so very good afternoon everyone in this video i am going to discuss about how to extrapolate animal dose to a human dose i just give you one hypothetical example suppose you have tested any new chemical entity in animals and you come up with a dose that is 25 mg per kg this dose is safe as well as effective now next question would be uh, can you use the same dose which you have found safe and effective in animals in healthy human volunteers that is phase one clinical trial the answer would be no we can't use the same dose as uh, you have found in animals so you have to be convert this animal dose into a uh, human dose as per the regulatory authorities guideline so as per regulatory authorities how we we convert this animal dose to a human dose there are different steps basically there are five steps first step is you have to be determine the noal that is we call no observed adverse effect level then you have to be calculate the hed that is the human equivalent dose calculation step 3 is the you have to select most appropriate species and then you have to be apply the safety factor and final step is you have to be consider the pharmacological active dose so these are the five steps by which we convert animal dose into a human dose as per us fda guidelines uh so step by step i am going to discuss further first step is noel determination so noel what actually noel is noel is the highest dose level that does not produce a significant increase in the adverse effect as compared to control group that's very important uh there are many terms similar to noel uh, the term is n o e l n o e l and n o e l are different n o e l is the uh, dose which produce any effect that is not only the adverse effect it include pharmacological active effects also so noel is different and noel is different uh, there are another term that is a loel that is a low observed adverse effect levels that is we called maximum tolerated dose mtd right so uh, this from here how we will calculate this noel this noel uh, dose we will get by conducting the animal experimentations from where we will get at this dose this dose is not going to produce a significant increase in the adverse effect as compared to control group so particularly this noel we determined by conducting well defined animal studies animal toxicological studies so after getting that dose we have to uh, get or to get a hed that is a human equivalent dose we have to be convert this animal dose that is usually in mg per kg to dose in mg per meter square that is the into the body surface area by using conversion factor that is we called km so km is a factors for converting mg per kg dose to mg per meter square dose right so examples uh, suppose uh, you uh, you would like to convert animal dose of 2.5 mg per kg in a human so uh, in next line you can see i have multiplied this 2.5 37 and got 92.5 mg per meter square so the question might be arise in your minds from where this uh, from where you got this 37 so this 37 is a conversion factors uh if you see this table this table is from the regulatory authorities guidelines uh to con uh, useful for the conversions of animal dose into a uh, human dose if you see in this one species in humans you will see this one is 37 and this 37 is a factor conversion dose in mg per kg to dose in mg per meter square multiply by km so this is the km factor so that's why that uh, dose is multiplied by 37 so i got that dose in mg per meter square so uh, to get uh, to convert this mg per kg dose to mg per meter square there are basically two types of methods one is division method second one is multiplication method division methods is noel mg per kg the dose which you will get from the animal studies divided by km human by km animal this value you will get from this table conversion tables in multiplication methods if you see this the noel is same mg per kg multiply by this is a inverse this is km by animal divided by km in human here this is the km in human divided by km in animals so uh, in next slide you will see the example uh, is uh, much more clear to you division methods suppose uh, uh, someone has conducted experiments and its noel is that is no observed adverse effect level is 15 mg 15 mg per kg in dogs 
So now you would like to convert this into a human equivalent dose. So to convert a human equivalent dose, as I told you, you can use either division method or multiplication method. So you have used this division methods. So KM by human by KM by animals, you got 1.8. From where you will get these values? From this table. So this is the, if you see closely, this is the dog. And for division methods, you have to use this 1.8. See closely, this is the dog. And then here, uh, dog column, and here you got this value 1.8. So you have to be divide this 15 mg per kg divided by 1.8. You got 8 mg per kg. So suppose same uh, as I told you, human equivalent dose you can calculate either by division method or multiplication method. Just use the multiplication methods for the same days. You should get this same human equivalent dose. So multiplication methods, this is a KM by animal by KM in human and factor is 0 0.541. If you see closely, this is this one is 1.8 and another this factor is for multiplication is 0 0.541. So we have used 0 0.541 multiply by 0 0.541, you got same human equivalent dose. So you can use either multiplication methods or division methods, you will get same human equivalent dose. You can do by uh, taking many examples. So uh, next step is step three. Suppose you have calculated the human equivalent dose. So next step is you have to select most appropriate species. So what do you mean by most appropriate species? The most appropriate species is you have to be pick one human equivalent dose for subsequent derivations of MRST. That is a maximum recommended safe dose. So uh, uh, suppose I just again give you hypothetical example. Suppose you have as uh, as per regulatory authorities, you have to be conduct your uh, toxicity studies in rodent species also, in non rodent also, in rodent also different different uh, strains also. So uh, it's always you will get number of human equivalent dose as per these species. So next question would be which one you have to be select which species you have to select for calculation of maximum recommended safe dose. The answer would be the species that generate lowest HED is the most sensitive species. And that species you will use for the calculation of maximum recommended uh, dose. Suppose you have conducted, uh, you have calculated human equivalent dose of rat, mice, monkeys or dogs and the, uh, the whatever the species will produce lowest HED that those you will consider for the calculation of maximum recommended safe dose. The reason why, why it is so, the reason is the species at which this is the lowest HED is the most sensitive species is the most appropriate for calculating the maximum because our major objective is to come up with a maximum safe dose in a human. So you have to be pick up the dose in which the, the, uh, uh, the species which is the most sensitive, right? So next question, uh, next is by taking that uh, you have to calculate the MRST that will be called maximum recommended safe dose. So maximum recommended safe dose is HED divided by safety factor. In mostly we uh, have to use the safety factor 10, at least 10 we have to use, but again it depends upon your new chemical entity. If your new chemical nature is cytotoxic or something, so you can increase your safety factor also. But at least 10 safety factors we have to use for the calculation of MRST, that is maximum recommended safe dose. Then final step is uh, applicable, that is consideration of pharmacological active dose. Uh, finally, you can compare this MRST with the pharmacological activity derived from appropriate pharmacodynamic model. If it's available, then you can compare, uh, particularly for certain classes of drugs or biological like vasodilator anticoagulants or monoclonal antibodies or growth factor, toxicity may arise from exaggerated pharmacological effect. So in these cases, particularly PAD may be more sensitive indicator of potential toxicity rather than NOEL. So you have to be compare your MRST with the PAD that is a pharmacological active dose. So these are the uh, steps by which we calculate this uh, animal dose to human dose. Uh, if I explain a little bit in Hindi. So, okay, fine. So, uh, hum 
एक्सट्रापोलेट कैसे करेंगे एनिमल मेरा ये था कंसर्न uh, कि आपने सारा एक्सपेरिमेंट कर लिया एनिमल्स में आपने बोला कि ठीक है हमारी 50 एमजी पर केजी डोज जो है वो सेफ भी है इफेक्टिव भी है तो आगे क्या करोगे एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन के बाद कोई भी स्पॉन्सर जो है जो न्यू केमिकल एंटिटीज पे काम करेगा वो चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट को क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिले तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्लिनिकल ट्रायल जब आप फेस वन हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर पे करोगे तो कौन किस डोज पे करोगे क्या डोज दोगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ह्यूमन में कर रहे हो तो क्वेश्चन आता है कि क्या आप सेम डोज यूज करोगे जो आपको एनिमल स्टडीज में मिली आंसर ये है कि नहीं हम सेम डोज नहीं यूज कर सकते हमें वो एनिमल डोज जो है वो एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइन में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ह्यूमन डोज में तो कैसे कन्वर्ट करोगे उसके ये पांच स्टेप्स हैं पहला स्टेप है कि आप एनओएल डिटरमिनेशन करोगे फिर एचईडी करोगे फिर सबसे मोस्ट सेंसिटिव स्पीशीज लोगे फिर उस पर सेफ्टी फैक्टर लगाओगे और वो आपकी एमआरएसडी आ जाएगी मैक्सिमम रिकमेंडेड सेफ डोज तो एनओएल इसकी डेफिनेशन क्या है कि हाईएस्ट डोज जो कि प्रोड्यूस ना करे इंक्रीज इन एडवर्स इफेक्ट लेवल एज कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप जिसको आपने ड्रग नहीं दी वो कंट्रोल ग्रुप हुआ जिसको आपने वो कोई ड्रग नहीं दी उसके कंपेरिजन तो आप एनओएल कहाँ से कैलकुलेट होगा आप एनिमल टॉक्सिसिटी स्टडीज जो करोगे वहां से आप एनओएल डिटरमाइन करोगे तो सबसे पहले हमें एनओएल डिटरमाइन करना पड़ेगा एनिमल टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज करके फिर आप क्या करोगे जो आ, आपका एनओएल आया है उसको कन्वर्ट करोगे ह्यूमन इक्वलेंटोज उसके लिए दो मेथड्स हैं आ, हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन मेथड से और डिविजन मेथड से बेसिकली इसमें क्या है कि हम जो हमारा एम जी पर के जी बॉडी बाई वेट जो डोज है उसको हम एम जी पर मीटर स्क्वेयर में कन्वर्ट करते हैं तो उस कन्वर्सन के लिए हम एक स्टैंडर्ड फैक्टर लगाते हैं तो वो स्टैंडर्ड फैक्टर्स हमें रेगुलेटरी की गाइडलाइंस में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें फैक्टर्स कन्वर्सन दी हुई है तो जैसे अगर 2.5 पॉइंट एम जी है अगर ह्यूमन में करनी है तो मल्टीप्लाई 37 कर दिया तो ये 37 सेवन कहाँ से है ये आपका कन्वर्सन फैक्टर है अब मैं जस्ट कुछ एग्जांपल एक एग्जांपल दिया है कि सपोज आपने वो डॉग्स में आपकी जो आ, ये आई डोज जो आई वो एन ओ एल आई फिफ्टीन एम पर के इन डॉग्स अब आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो ह्यूमन इक्वल डोज में तो डिविजन मैथड आपने लगाया तो डिविजन मैथड के लिए आपके इस टेबल में सॉरी Uh, अगर आप डॉग का देखोगे डिवीजन मेथड के लिए फैक्टर है 1.8 और मल्टीप्लेशन के लिए है 0.541 तो 1.8 से आप डिवाइड कर दोगे आपकी आई की डोज एट एम पर के तो सेम अगर आप क्योंकि एक्चुअली कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है चाहे आप डिवीजन कर लो चाहे मल्टीप्लीकेशन कर लो जो आपकी ह्यूमन इक्वलेंट डोज आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए तो अगर आप इसी डोज को मल्टीप्लीकेशन मेथड से करो तो यहाँ पे फैक्टर 0.541 आ गया तो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो भी एट एम पर के जी आए तो इसके बाद क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप है कि आप मोस्ट अप्रोप्रिएट स्पीसी सिलेक्शन जैसे आपको पता है कि हम सिर्फ एक माइस या रेड पे ही नहीं टेस्टिंग करते हैं जो भी आपकी न्यू केमिकल होती है न्यू केमिकल एंटिटीज होती है हम उसकी टॉक्सिटी स्टडीज रोडेंट पे भी करते हैं नॉन रोडेंट पे करते हैं माइस पे भी करेंगे रेड पे भी करेंगे और स्पीसीज पे भी करेंगे तो जब हमारे पास तो हर एक स्पीसीज की हमारे पास अलग अलग एनओएल आ जाएगी दैट इज अ नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट क्लब जो हमारा स्टेप वन है तो हर एक एनओएल को जब हम ह्यूमन इक्वलेंट डोज कैलकुलेट करेंगे तो हर एक स्पीसीज के लिए अलग अलग ह्यूमन इक्वलेंट डोज आ जाएगी अब कंफ्यूजन ये आ जाएगा कि अब जब हमें अगले स्टेप के लिए जाना है तो कौन सी कौन सी स्पीसीज की डोज लेनी है तो उसके लिए स्टेप थ्री है कि जिस जो सबसे कम आपका आएगा ह्यूमन इक्वलेंट डोज उसका मतलब क्या है कि वो जो स्पीसीज है वो उस पर्टिकुलर न्यू केमिकल एंटिटी के लिए सबसे सेंसिटिव स्पीसीज है तो हमें वो वाली डोज पिकअप करनी है वो वाली स्पीसीज की पिकअप करनी है तो अगर आप इसको पढ़ोगे कि जो सबसे कम इक्वलेंट डोज आएगी जिस स्पीसीज में उस डोज को हम लेंगे और उस पर हम सेफ्टी फैक्टर अप्लाई कर देंगे तो सेफ्टी फैक्टर हम नॉर्मली टेन रखते हैं मोस्टली डिवाइडेड बाई टेन कर दो और स्टेप फाइव है आप जो आपकी डोज आ गई उसको कंपेयर कर लो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव डोज के साथ कि वो पर्टिकुलरली इस तरह के कंपाउंड्स के जहाँ भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन की वजह से एडवर्स इफेक्ट्स हो जाते हैं एग्जरगेटेड हो जाते हैं फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट तो उस केस में हम फार्माकोलॉजिकल एक्टिव डोज से कंपेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ह्यूमन डोज को एनिमल डोज को ह्यूमन डोज में कन्वर्ट करते हैं तो थैंक यू आई होप यू गेट एन समथिंग आइडियाज अबाउट दिस थैंक यू वेरी मच